Ya, seperti yang sudah disampaikan saat sebelum break di segmen pertama tadi, saat ini saya akan langsung mengajak Anda untuk mempertanyakan, kemarin mungkin warga DKI Jakarta banyak sekali yang bertanya, mengapa beberapa wilayah yang ada di DKI Jakarta kebanjiran. Ini memang masalah klasik di Jakarta, tetapi semenjak uh, pemerintahan provinsi yang uh, dipegang oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, mempunyai konsep tersendiri tentang penanganan banjir di Jakarta, mengapa kemarin masih terjadi dan di, terjadi di beberapa wilayah. Kita akan langsung tanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi sebenarnya apa yang menjadi kendala selama ini. Selamat malam Pak Ahok, terima kasih sudah malam. menerima Prime Time News malam hari ini. Sebelum kita akan mengevaluasi apa yang terjadi kemarin lebih detail dan mungkin Anda sudah siap dengan uh, berbagai jawabannya, saya ingin tahu tadi bagaimana sebenarnya uh, hasil dari rapat terbatas dengan uh, Presiden dan beberapa kepala daerah yang lain begitu ya Pak Ahok, apa apa yang menjadi pembahasan tadi? Ya kita dikasih kesempatan dari Presiden untuk menjelaskan bagaimana situasi kenapa banjir hmm. dan apa solusi jangka pendek ya. yang akan kita lakukan. Nah termasuk pasca banjir apa? Hmm. Jadi ya saya sampaikan. Bahwa sama seperti Presiden ketahui, dua tahun yang lalu kita sudah bersama-sama membereskan walaupun tidak 100% yeah. Kira-kira waduk fluid sisi barat, kiri dan tengah kita beres mm -hmm. Nah artinya apa? Kenapa kita, kita pilih waduk fluid? Yeah. Bukan berarti kita mengecilkan konsep banjir gitu loh mm. Konsep banjir Jakarta itu tentu dari hulu sampai hilir yeah, benar. Tapi bagaimanapun dari hulu hilir kan pasti dari atas turun ke bawah mm. Kalau laut 2,8 meter pasang, berarti semua tumpuan air cepat atau lambat akan numpuk di utara. Hmm, ya, ya, Pasti. Ya, ya. Makanya di dalam konsultan yang diberikan oleh Nedeko, perusahaan Nedeko dari Nederland, tahun 73, ya. di pinggiran utaranya harus dibagi barat, tengah, dan timur. Dan hmm. tiga lokasi harus dibangun waduk. Hmm. Karena tidak mungkin ada kapasitas pompa yang begitu besar hmm. memompa air tanpa ya. mengosongkan sebuah waduk. Hmm. Jadi kalau ada kosong waduk kan air baru masuk. Oke. Okay. Di situ dirancang waduk fluid itu 80 hektar. Yeah, yeah. Ternyata pemerintah pusat waktu itu hanya membangun waduk fluid. Hmm. Yang barat dan timur tidak dibangun. Tidak nah, dibangun ya? Belum dibangun. Oke. Okay. Dan hmm. masih ingat dulu, hmm. kemudian Panda Ida Kapuk perumahan membangun di situ. Hmm. Kita masih ingat dulu mantan mungkin kalau saya mantan Menteri Pak Emil Salim yeah. protes akan hmm. terjadi banjir nih di sisi hmm. barat nih. Hmm. Jadi boleh nggak orang membangun perumahan Pantai Indah Kapuk? Hmm. Boleh asal Anda membangun waduk. Oke, okay, baik. Nanti gitu. kita akan lanjutkan lagi. Kita ikuti Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami akan segera kembali untuk perbincangan lebih lanjut. Bagaimana sebenarnya koordinasi dengan daerah-daerah lain penyangga yang lain agar banjir tidak terjadi lagi di DKI Jakarta. Kami akan kembali saat lagi.